You know, one of the things I feel like is extremely important for us. Es una de las cosas que yo creo y siento que es muy muy importante para nosotros. Is to know that there's three days in our lives that's very important. Es saber que hay tres días en nuestras vidas que son demasiado importantes. Number one would be the day you were born. Número uno es el día en el que naciste. Because God created you Porque Dios te creó with extreme value con, uh, uh, valor extremo and purpose. Y propósito. It wasn't an accident. No fue un accidente. You were born into your family. Tú naciste en tu familia. As weird as they can be. Tan raros como pueden ser tus familiares. <laughs> God put you there. Dios te puso ahí. On purpose. A propósito. With value. Con valor. And purpose. Y propósito. The second La, most important day. El día más importante, el segundo día más importante. Is the day you were born again. Es el día en que naciste de nuevo. It's extremely important. Es extremadamente importante. That we have a relationship with God. Que tengamos una relación through, con through Dios. Through Jesus Christ. A través de Cristo Jesús. The third most important day y el día número tres, más importante, is when you discover es cuando tú descubres why you were born. Por qué es que naciste. It's purpose. Es propósito. I live on purpose. Tú y yo vivimos en propósito. And his purpose. Y su propósito. Psalm chapter 8. En el Salmo eh, capítulo 8. Starts at verse 3. En el verso 3. Scripture says this. La palabra dice esto. When I consider your heavens, cuando miro el cielo, the work of your fingers, la obra de tus dedos, the moon and the stars, la luna y las estrellas, which you have ordained, que pusiste en su lugar, what is man? Me pregunto qué son los simples mortales that you are mindful of him, para que pienses en ellos, and the son of man. Y los seres humanos that you visit him para que de ellos te ocupes. For you have made him Sin embargo, lo hiciste un poco menor a little lower than the angels que, uh, un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. And you have crowned him los coronaste with glory and honor. De gloria y honor. You have made him to have dominion lo pusiste a cargo de todo lo que creaste over the works of your hands y sometiste todas las cosas bajo su autoridad you have put all things under his feet todas las cosas bajo su autoridad all the sheep and oxen los rebaños y las manadas even the beasts of the field y todos los animales salvajes the birds of the air eh, eh, la, yeah, go ahead and the fish of the sea los animales, los, los pescados en el mar oh Lord, our Lord Oh, Señor, nuestro Dios. How excellent is your name. Tu majestuoso nombre llena la tierra. In all the earth. So you were created by God. Tú fuiste creado por Dios. With value. Con valor. He crowned you. Él te coronó. With glory. Con gloria. And honor. Y honor. You are not God. No eres Dios. But you have been created. Pero has sido creado. In his image. En su imagen. In his likeness, su semejanza, to do his work, para hacer su obra, here, aquí. I do work, yo hago trabajo, in Tulsa, en la ciudad de Tulsa. You do work, tú haces chamba, trabajo, here, aquí. We have so much value. ¿Ves? Tanto valor that God allows us que Dios nos permite to fulfill his plan para el, el hacer su plan and, y voluntad and purpose su propósito on earth en la tierra it's a high value es, es de alto valor he, he actually ves realmente él doesn't do anything él no hace nada without you sin ti y sin mí He has to use Él tiene que usar siempre you. A ti, a un humano. So there are five types of people. Entonces quiero hablarte de cinco tipos de persona that have purpose. Que tiene propósito, ¿va? So there's five of those. Entonces hay, hay cinco tipos. Vamos Here's a the first one. Ahí va el primero. It's the person with es, no purpose. Es aquella persona sin propósito. They basically live life. Simplemente viven la vida 
with no value, sin valor, with no honor, sin honor, they do what they want, simplemente hacen lo que quieren, how they want, como quieren hacerlo, with their life, con sus vidas, hacen lo que sea. And one of the one of the the issues with these people, y uno de los problemas con este este tipo de personas, is they don't know how to have they don't know how to have purpose. Eh, es que ellos no saben cómo tener propósito. So if you're here tonight, entonces si tú estás aquí esta noche, and you have no purpose, y te das cuenta que no tienes propósito, there's two things you can do. Hay dos cosas que puedes hacer. Number one, número uno, ask God for purpose. Pídele a Dios propósito para tu vida. Jeremiah 33 verse 3 Jeremías 33 verso 3 says this. Dice esto. Call to me. Dice, pídeme, and I will answer you y te responderé, and show you great and mighty things y te enseñaré secretos sorprendentes, which, which you do not know. Que todavía no conoces. So you can have something Entonces, tú puedes tener algo in your life en tu vida, that you don't know what to do. Que sin, eh, que ni siquiera sabes qué hacer. Ask God. Pídele a Dios. He will answer. Él te va a responder. Not maybe. Eh, no es como que tal he, vez he will. Él lo hará Amen. Amen Here's the second thing you can do Aquí es la segunda cosa que puedes hacer if, if you have no purpose Si no tienes propósito Serve another person's Sírvele a otra persona Vision La visión de otra persona Give your life Da tu vida For someone else Por alguien más You will find purpose Vas a encontrar propósito If you follow si tú sigues someone else's el propósito de alguien más Luke chapter 16 Lucas verso uh, el capítulo 16 verse 12 verso 12 says if you have not been faithful dice y si no son fieles in that which is another man's con las cosas de otras personas who will give you por qué se les debería what is your own confiar lo que es de ustedes Most of my life, la mayor parte de mi vida, I have spent, yo he dedicado, helping another person, ayudarle a otra persona, fulfill, cumplir, their purpose, su propósito, and I find mine, y ahí he encontrado el mío, the joy, el gozo, of following God, de seguir a Dios, through following someone else, a través de seguir a otra persona, for you, para ti, it's here. Es aquí. Serve here. Sirve esta casa. Plant in the church. Plántate en esta iglesia. Find something to do. Encuentra algo que hacer aquí. Put your hands to work. Pon tus manos a chambear. Do something. Haz algo. That makes you scared. Que te hace nervous. Que te pone nervioso. I am a youth pastor. Yo soy un, un pastor de jóvenes. I'm 55 years old. Tengo 55 años. Woo. Oh. What am I doing? ¿Qué estoy haciendo? <laughs> I get nervous. Yo me pongo nervioso. Every Wednesday night. Cada miércoles en la noche. Because I have to speak. Porque tengo que hablar. In front of 400 teenagers. En frente de 400 adolescentes. 55. 55. Too old. Muy viejito ya. But God. Pero Dios. <laughs> purpose. Me da propósito. Find your purpose. Encuentra propósito follow God sigue a Dios follow someone sigue a alguien you'll find life vas a encontrar la vida amén here's the second purpose aquí está el segundo tipo you have the wrong purpose tienes tal vez el propósito incorrecto it's not that you're bad no es que seas malo it's just that your purpose es más bien que tu propósito chases money esta busca de dinero, fame, fama, success, el éxito, a title, eh, eh, ganancias. I heard a minister say one time. Uh, escuché a un ministro decir algo. That when you have a job, que cuando tienes un trabajo, you have something to live on. Tienes algo por eh, sobre lo cual vivir. But when you have purpose, pero cuando tienes propósito, you have something to live for. 
Tienes algo por lo cual vivir. You need both. Necesitas los dos. I need a job. Y necesito un trabajo. I need a purpose. Y necesito un propósito. I need to put my hands. Necesito poner mis manos. To something. En algo. It doesn't always. Que, que siempre. Pay me back. Muchas veces no me no me paga de regreso. ¿eh? With money. Con dinero. Or position. O, o posición. Or fame. O fama. Go low. Va, va, vamos. Vas muy abajo. Humble yourself. Ves, humillate. Do small. A, a, haz algo pequeño. Never chase money. Nunca persigas dinero. Chase purpose. Persigue el propósito. Chase God. Persigue a Dios. The rest will come. El resto va a llegar sobre tu vida. Number three. Número tres. You have a stale purpose. Tal vez tienes un propósito que se ha endurecido. You had something that you were doing. Tal vez tienes algo que estabas haciendo. But it just died. Pero simplemente se murió. You had dreams. Tenías sueños. Things you wanted to do. Tenías cosas que querías hacer. But the pandemic. Pero la pandemia. And it all dies. Llegó y simplemente se murió todo. It, it needs to be re, reunited or alive. Necesita ser como reavivado de alguna manera. First Timothy chapter 4 verse Primero 14. Timoteo verso uh, capítulo 4 verso 14. Paul tells Timothy. Pablo le dice a Timoteo, neglect not. Dice, no descuides. The gift that is in you. El don espiritual que recibiste. Pay attention to it. Dice, dice ponle atención. If, if it's in you, si está dentro, if you're dreaming it, si, si lo estás soñando, let it come alive. Deja que venga la vida. He also told Timothy. Pero también le dijo a Timoteo. In 2 Timothy 1 verse 6. En, en segundo Timoteo 1 verso 6. Stir up the gift of God. Dice, aviva el fuego de, del don de espiritual. That is in you. Que está en ti. Listen, your Escucha, purpose. Tu propósito. Is, is not out there. No está allá afuera. It's in here. Está acá adentro. It's in, it's inside es, you. Está dentro de ti. Stir it up. Vamos, avívalo. Whatever you stir up, cualquier cosa que tú avives, will show up. Se va a mostrar. In our, all of my life, toda mi vida, whatever I've given attention to, cualquier cosa a la cual yo le pongo atención, whatever I've stirred up in my own life, cualquier cosa que yo avivo en mi vida, shows up in my life. Se se demuestra en mi vida. If you don't stir it up, si tú no lo avivas, it will die. Se va a morir. Our dreams need to be alive. Es nuestros sueños tienen que vivir, tienen que venir a la vida. Ignited. Tienen que ser uh, uh, incendiados, encendidos. Here's the fourth. Y este es el cuarto. You have a vague purpose. Tienes un propósito que no es claro, no está claro. What I mean by that? Lo que quiero decir con eso is it's not specific enough. Que tal vez no es lo suficientemente específico. It just lives in your head. Simplemente, simplemente está aquí en tu cabeza. God wants you to write it down. Pero Dios quiere que lo escribas. Put it on paper. Ponlo en papel y lápiz. Be specific. Sé específico con eso. Have a bucket list. Ten, ten, ten una, una lista de cosas que quieres cumplir. We should have five things. Ten, te, deberemos de tener cinco cosas. On a list. En una lista. We want God to do. Que te vas a morir. No te vas a morir sin completar las cosas. That we have written down. Que has escrito. And we pray over it. Y tú oras sobre esa lista. Asking God. Y le pides a Dios. To bring it to pass. Que, que, ha, que haga que suceda. Habakkuk chapter 2. Habakkuk eh, capítulo 2. Verse 2. En el verso 2. Says this. Dice esto. Write the vision. Dice escribe mi respuesta. And make it plain. Dice escribe mi visión y hazlo claro. That he may run. Para que un corredor. Who reads it. Pueda llevarlo a otros. Error. Write it down. Escríbelo. Get it clear. Que esté claro. On paper. En papel. Or your phone. O tu teléfono. ¿verdad? You need to be able to see it. Necesitas poder verlo. Your friends need to see it. Tus amigos necesitan poder verlo. Your pastors need Tus to see it. Tus pastores necesitan poder verlo. Why? ¿Por qué? Accountability. Porque para rendir cuentas. I'm going to do something. Yo voy a hacer algo with my life. Con mi vida. 
with the church con la iglesia to raise the value para levantar el valor that God's placed on my life que Dios ha puesto sobre mi I will not waste no voy a desperdiciar my life mi vida my day mis días my year mis años I will come alive yo voy a venir a la vida voy a vivir esta vida al cien here's the fifth y esta es la, la quinto tipo de personas it's a God honoring purpose un propósito que honra a Dios this one is este es you have dreams uh, tú tienes sueños that are impossible que son imposibles to come to pass que sucedan they're heaven impacting so, so, son cosas que simplemente el cielo puede lograr so when you and I die así que cuando tú y yo muramos and you see Jesus. Y tú veas a Jesús. What will he say? ¿Qué dirá? Here's what I would love for him to say. Eso es lo que yo me desearía que él dijera de mí. About us. Acerca de nosotros. I poured my whole life. Yo de derramé toda mi vida. Into what you value. En lo que tú valoraste. I emptied myself. Yo me vacié. I gave it everything I had. Yo di todo lo que tenía to make sure para asegurarme my life que mi vida and the work that I do y la obra que yo hago, la chamba, shows up in heaven. Se demuestre en el cielo. It's God honoring. Es, es algo que honra a Dios. So you can have no purpose. Así que puedes tener ningún propósito. You can have the wrong purpose. Puedes tener el propósito incorrecto. You can have a stale purpose. Sí, puedes tener un uh, propósito atascado, endurecido. A vague purpose. Un propósito que no está claro. Or you can have a God honoring purpose. O puedes tener un propósito que honra a Dios. Where your life matters. Donde tu vida importa. It's not about you. Que no trata realmente de ti. It's about him. Que sino que trata de él. It's about heaven. Sino que trata del cielo. My wife and I Mi esposa y yo have spent all of our life hemos dedicado toda nuestra vida or all our married life o to, todo nuestro matrimonio taking care of kids and teenagers cuidando jóvenes y adolescentes about two years ago As, hace dos años más o menos our church, our youth pastor left nuestra, en nuestra iglesia el pastor de jóvenes se fue and they asked me to, y me, y me pidieron to be the interim youth pastor. Hacer el, el pastor que iba a cubrir esa área. Interim. Como una introducción, como que. <laughs> and I did not want to do it. Y la verdad yo no quería hacerlo. I actually told God. Así que yo realmente le dije a Dios. No. Que Dios no. And. It kept coming up. Entonces llegó esto. Over and over again. Una y otra vez. You're the guy. Y me dijeron, tú eres el que sigue. But I was 53. Yo tenía ya 53. You're too old. Ya estás viejo para eso. And I prayed. Y yo oré. And I prayed. Y oré. For it to go away. Para que eso se fuera de mi vida. Somebody younger. Así que alguien más joven needs to do this. Necesita hacer esta chamba. But God. Pero Dios. And we walked into a youth ministry. Así que mi esposa y yo entramos en este ministerio de jóvenes. And we have had multiple salvations. Y hemos tenido múltiples salvaciones. The student ministry has grown. El el ministerio de de estudiantes creció. And it makes me nervous every week. Y la verdad es que me pone nervioso cada semana. It makes my prayer life very good. Me, mi, mi vida de oración se volvió demasiado buena y frecuente. Just remember. Solamente recuerda. God will ask you. Dios te va a pedir. To do things. Que hagas cosas. You can't do. Que no puedes hacer. That you don't want to do. Que no quieres hacer. Because he has purpose. Porque tiene propósito. For you. Para tu vida. Amen. Amen. Let's pray. Amen.
Vamos a orar. Dear Heavenly Father, Padre Celestial, I thank you yo te doy gracias for these wonderful people. por esta increíble gente aquí. Lord, we pray Señor, oramos that their purpose que su propósito would come alive. venga a la vida. We thank you te damos gracias that you have plans que, que tienen planes that they don't know about. que todavía ni siquiera saben. Show it to them. Muéstraselos, Dios. Help them honor you. Ayúdales a honrarte. Show respect to you. Que ellos te muestren respeto a ti en toda área. As they walk out. Así, uh, mientras ellos caminan. Your purpose. En tu propósito. For their life. Para sus vidas. Lord, if there's anyone here tonight. Padre, si hay aquí alguien. That doesn't have a relationship with que you. Que no tiene una relación contigo. Speak to their hearts. Habla a sus corazones. With every head bowed. Con toda rostro inclinado. And your eyes are closed. Y con todos ojos cerrados. If you're here tonight, si tú estás aquí esta noche, you've never made Jesus the Lord of your life. Y tú nunca life. has hecho a Cristo el Señor de tu vida. Or maybe you have. O tal vez sí lo has hecho. And you need to come back to Christ. Pero tal vez necesitas volver a Cristo. Would you be so kind? Pudieras por favor. And bold. Pudieras ser amable y valiente a la vez. Just a Lift your hand and say, "That's me." De ahí en tu lugar decir yo soy levantar tu mano. We're not going to embarrass you. No vamos a avergonzarte. Or ask you to come forward. O pedirte que vengas acá. But if you want prayer. Pero si tú quieres oración. Lift your hand right now. Levanta tu mano ahí donde estás. Is there anyone? Alguien aquí que there's one in the back. Yes. Alguien aquí Thank que you. quiera dar su vida a Cristo. Anyone else? Alguien más aquí en casa? Say if you lifted your hand. Si tú levantaste tu mano. I want you to say this prayer. Yo quiero que digas esta oración. We're all family here. Todos somos familia aquí. Let's all pray this together. Y todos vamos a orar juntos, por favor. Say, so dear Heavenly Father. Dis Padre Celestial. We come to you tonight. Venimos a ti esta noche. We know that we're sinners. Sabemos que somos pecadores we need a savior. Y necesitamos un Salvador I ask you Yo te pido to forgive me Que me perdones all of my sin. Todos mis pecados Come into my life. Ven a mi vida Make me new. Hazme nuevo I receive you Yo te recibo as my savior, Como mi Salvador my Lord, Como mi Señor and my master. Y mi Maestro Thank you te doy gracias for receiving me por te, que te recibo hoy in Jesus name en el nombre de Jesús amen amen God amen. bless you thank you Dios very much Dios les bendiga iglesia muchas gracias